The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of TV5. In addition, the views and opinions of the guests do not necessarily reflect those of the host, the show, the station. Hello! Monday at alam nyo sabong-sawa na kayo sa countdown na yun pero magka-countdown ako 5 days na lang birthday ko na 4 days na lang birthday na ni Ayan No, it's 3 days birthday ko na lang sa lapit ko sa akin mga ka-freshes pero excited ako kasi oh my god I'm so happy dahil Yay! Thank you so much, Edgar Cruz, ang editor ng Steer.ph. Dahil ninaim tayo as the number one talk show, showbiz-oriented talk show. Oh, the number show. one talk show! Yes, according to Steer.ph. So, mag-log in na kayo dyan, mga ka-freshness. At hindi lang yan. Tayo daw ang in for 2010. At meron siyang in-out na isang showbiz talk show. Pero oh, tayo in for 2010. Oh, okay, okay. Out tayo ng mga yun. <laughs> Pero tayo in. Di ba? Are we in? We are always in. I love it. Because we are the in... Visible. Oh, yeah. <laughs> okay, in Siya, visible. Oh, At ito mga okay. ka-fresh ng invincible dahil hindi sila nababawasan, nadadagdagan ng ating mga favorite reporters, si Kuya Ray. Si Kuya Morty, a.k.a. Chucky. Hello! Si Miss Nene Riego. Ayan. Yeah. And Kuya Pete, ang palo. Hi, Nong. Love you, Nong. Okay, may bao pa ba? Sino magbabao ng chika? Wow. Diba, as we all know, lumabas na yung picture, or kumalat na yung picture, yung nude picture ng kanyang Papa shota, mm -hmm. na kanyang boyfriend na si Rocky Salumbides, Pasa hindi ba? <laughs> Ay, hindi ba na doon? Totoo pala na, na? na litrato yun o photo yun ng shota niya. Kaya lang, yung pala yung, yung picture na yun ay para sa book, benefit book para sa mga tsunami victim. Pero hindi pala, uh, hindi yun for parang ano lang, kung saan-saan lang. Okay. Ngayon, ang kumuha pala nun ay isang Louis Vuitton uh, photographer. photographer. Louis Vuitton photographer at talaga. Hindi, at hindi napipikon si Yula. Kumbaga, proud pa siya at natutuwa siya. Kaya lang, medyo na-off din dahil kumalat nga at nabigyan ng maling interpretasyon. Oo, oh, ang dami nagkakamit na hindi daw ako naman, ang dagdag na baong ko naman about uh, Rosanna Roses is sinumpanan ni Rosanna Roses ang kanyang anak na si Grace Adriano. Bakit? Dahil galit na galit siya dahil Christmas at New Year hindi niya nakasama ang kanyang apo na si Budoy dahil itong si Grace Adriano ibinigay nga ang custody ng kanyang apo na si Budoy sa mga revilya. Kaya sabi ni Ostang nagagalit siya talagang galit na galit sa kanyang anak. Sana nga daw hindi niya na ito naging anak dahil hindi niya sukat akalain na ipinagpalit niya ang maganda niyang karir. Grace Adriano, gaganitin pa rin siya ng kanyang anak. Mami knows best, di ba? Alam mo naman ng mami ko nang dapat sa kanyang anak. Magkakasundo din niya. Ay, ay, ay. At eto mga ka-freshers, hindi natin matitis. Hindi pasalamatan at syempre, bigyan ng ex-malaking congratulations, no? Kay Miss Sharon Kineta, dahil siyang nanalo ng Metro Pilipinas Best Actress. Shall we love you, Shall we? Ali lang yun, Mare. Guys, girls, yes. Ayan. Hindi lang yun. Dahil nanalo rin siya ng Who Wants to Be a Millionaire ng 2 million pesos. Wow! Champion siya. At nagkaroon tayo ng chance na ma-interview siya. So, panoorin nyo to sa I Twice. Hello, mga ka-freshes. Kasama ko ngayon, the one, the only megastar. No need for introductions for Miss Sharon Coneta. Thank you, I see. Laki-laki mo na. Ay, bakla na po ako. Salamat. Yes. And si Ate Shawi, as you can see, nandito kami sa set ng Who Wants to Be a Millionaire. Kakapanalo pa lang ng 2 million pesos. How does it feel, Ate Shawi? Ay, wonderful. Munti ko na talaga kunin yung 1 million na check eh. At yung 1 million na sagot, nag-lifeline ako, di ba si Direk Joey Reyes. Nanghula siya, pero parang informed di ko hula niya. So I went with it. Para sa po ba itong 2 million pesos sa ito? Sa Hospicio de San Jose. I was there only last week. Tapos, first time ko pumunta doon. Tama-tama, it's their 200th anniversary. At all this time, all these 200 years, nabubuhay sila, napapaandar nilang hospisyo dahil sa donasyon. At hindi pa nila alam, tinatawagan pa lang ngayon. And ano, Ate Shawi, nagkataon yung last question. Is literature forte mo? Yes, pero nalimot ko na yung tanong. Inalala mo ng bong gambong? Inalala ko sa ikot, ito yata yun. Oo. Marami naman orphanages na nangangailangan ng tulong. Ito lang talaga nakita ko yung ibang baby. Yung natouch ako sa pagkikare at nafe-feel mo yung sincerity ng pagmamahal nila sa lahat ng inaalagaan mula sa babies na napulot kung saan. Kung pwede lang ampunin ko lahat ayos, alam ni Lord talaga. Thank you, Ate Shawi, for ano, grabe sa movie. Ayan. Happy New Year sa ating lahat. Yes, of course. Happy New Year. Nata pa tayo kay Mr. Manny Pacquiao. Sa isyong naka-apekto nga ba ang negative publicity kaya ng ulilat ang kanyang Metro Manila Film Festival entry? Obvious ba na naka-apekto? 
kulelat na talagang walang katao, tawang lamig-lamig, talagang walang, 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 wala. Yun na sinasabi ng mga tao, pero kasi kulang sa promotion eh, di ba? Kung baga, nagano si Manny, after nung victory niya... Nag-scream ng pera. Oo, oh, oh, hindi after nung victory niya, wala na, hindi na siya nakapag-promote, tinahabol pa yung taping, so wala talagang promotion. Nag-first oh, oh. day, last day siya, oh, at yun ang dahilan na. kung bakit yung mga pelikula ni Senator Bong Rebilla, yun ang isinaksak doon sa mga pelikulang pinagtanggalan. Ay, Correct. Ay, nag-number one. Hmm. Nadinig ko siya, nagpapasalamat siya last Sunday sa isang show sa Maybe he would want to be polite. Gusto lang niya maging polite naman. Baka kasi Tita Ney kasi ang pangalan ni Manny is Manny Pacquiao. Manny. M-O-N-E-Y. Ganoon. Sa reflect. Sa reflect. Sa reflect. Well, alam mo, eto nga nakaka... Eto nga nakaka... Ang dami rin nagtatanong, sino ba talaga ang top grocer? Sino ba ang number one, number two? Before ang naglalabas nito, Metro Manila Film Festival. Metro Manila na. Ispanday is the number one. Dati, alam mo yung best picture, hindi naman talaga dap... Hindi naman dati na... Grocer. Ang tawag ko, top grocer. Pero maganda siya. Best picture. Ganun before. Baka naman, guys, kaya hindi pinanood ng tao yung wapakwan kasi akala nila, wala si Pacman kasi wa, Pacman. Oh! Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Eto. Eto, si Christian Bautista Fresh galing sa kanyang Indonesian tour. Bonggang-bongga talaga si Papa Christian sa kanyang career. Pero sa love life, eh, eh. Kasi nga, kakausapin natin siya ngayon tukul kay Rachel Ann Gong, kanyang ex-girlfriend, sa kanyang pagkakalink kay Kia, ng lead singer ng Kalia Lily. Ayan. Nami kong kwento dyan. Itong kwento ko, watch this. Mga ka-fresh Usapang beautiful kasama ang Asia's romantic balladeer Christian Bautista during the MTV shoot for his latest single, Beautiful Girl, sa apat ng Beautiful Girls na kasama mo sa MTV. Sino nga ba para sa'yo ang pinaka maganda? Uh, Siyempre, Anne. Anne ako. Anne talaga. Kasi uh, I've known her for a long time. Uh, tapos, she was kind enough to be part of this video. So, go Anne Curtis. Ano nga ba ang masasabi mo na sobrang beautiful ang naging karir mo noong 2009? Uh, I really thank God and my fans and my family and Universal for uh, creating a good, good project. So far, successful pa rin talaga. So, nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. Sa ganda rin ang iyong career sa Indonesia, wala ka bang balak na magstay doon for good? Pwede. I can live there. Pero uh, still, hindi ko pa rin siyempre pakakawala ng um, Philippines at ang... Uh, my fans here in the Philippines. So, ang, ang, ang ideal talaga is ang home base ko pa rin, Philippines, tapos pupunta-punta ko. Ano naman ang masasabi mo na nagkakababutihan ng araw ang ex mong si Miss Rachel Ango at ni Kian Cipriano ng Kalia Lily? Siguro malaman nalang natin Sunday sa ASAP. <laughs> Pero whatever happens, I support her. She's my friend. Very Christian. Still tayo, yeah, ba? Yan yeah, ba yung mga makikita nila sa ano, the library? Oo. Oh, <laughs> <laughs> uh, ganun ba? Okay.